সমাজে দর্শক স্বাগত সেভেন রিং সেভেন একুশের রাতে সাথে আছে আমি অঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন দুজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের সাথে আছেন ডক্টর আতিক রহমান জলবায়ু বিশেষজ্ঞ আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ রিয়াজ আহমেদ মহাপরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর স্বাগত আপনি দুজনকেই সমাজের দর্শক আমরা আজকের আয়োজনের শুরুতেই গভীর শোক এবং শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি আপনারা টিকার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অভিভাবক তুল্য একজন মানুষ মুস্তফা নুরুল ইসলাম তার প্রয়াণে একুশে টেলিভিশন একুশ টেলিভিশন পরিবারের পক্ষ থেকে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা শুরু করছি চলে আসি আজকের আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা যদি আজকে নয় মের দিকে তাকাই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগারোটি জেলায় বজ্রপাতে ২২ জনের মৃত্যু ঘটেছে এর মধ্যে হবিগঞ্জেই ছজন এছাড়াও রাজশাহী সুনামগঞ্জ মানিকগঞ্জ নীলফামারী কিশোরগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ সিরাজগঞ্জ গাইবাদ অর্থাৎ ছাপ্পন্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে যদি আমরা হিসাব করি বিভিন্ন জনপদে এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং একই সাথে আমরা দেখি দেখি যে বজ্রপাতের মৃত্যুর ঘটনা ছিল না এমনটি কিন্তু নয় বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রতি বছরে যেন বাড়ছে আমরা দেখছি এবং এই বজ্রপাতে মৃত্যুর কারণে সেটি কিন্তু জাতীয় দুর্যোগের জায়গাতেও ঘোষণা করা হয়েছে এবং আমরা একই সাথে জানি যে সারা বাংলাদেশে বজ্রপাতে ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানোর লক্ষ্যে এবং দেশবাসীকে আগাম সতর্কতা দিতে আটটি স্থানে পরীক্ষামূলক বজ্রপাত চিহ্নিতকরণ যন্ত্র বা লাইটনিং ডিরেক্টর ডিটেকটিভ সেন্সর বসিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং একই সাথে এই ঝুঁকি থেকে বা এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়াটা কঠিন কিন্তু পরিত্রাণের কিছু পথ নিশ্চয়ই আছে সেদিকে আমরা নজর দিতে চাই ডক্টর আতিক এটা সত্য যে বজ্রপাতের নাম বা সংখ্যা বাড়ছে কেন বাড়ছে বিভিন্ন কারণ কিন্তু বজ্রপাতের সংখ্যা বাড়ছে তার সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা এটা আমাদের ব্যাপার এটা স্থানীয় বাংলাদেশের ব্যাপার আমাদের ম্যানেজমেন্ট আমাদের ইকোসিস্টেম আমাদের অবস্থান আমাদের প্রকৃতি ইত্যাদি বাড়ছে কেন তার একটা সহজ বা বর্তমানে বাড়ছে কেন তার একটা এক্সপ্লেনেশন আছে তার একটা ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যাটা বেশ প্রধানত হচ্ছে যে বজ্রটা কি একটু যদি আমরা বুঝি এবং কিভাবে হয় মেকানিক্সটা এর বজ্র তৈরি হবার যে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সেটা মোটামুটি একটা জানা আছে এবং সেটা নিয়ে অনেক লেখাপড়া হচ্ছে এবং বজ্র নিয়ে কিভাবে হয় কেন হয় এটা মেঘের খেলা থেকে আসে মেঘ এখন মেঘটা কি মেঘটা হচ্ছে বাষ্প পানিটা বাষ্পীয়ভাবে এভাবো ট্রান্সপোর্টেশন বলে বাষ্পায়ন হয় বাষ্পায়ন হলে উপরে চলে যায় সারাদিন গরম হতে থাকে সাধারণত বিকেলবেলা এটা একটা মেঘ ধার আকার ধারণ করে একটু শীতল শীতল হয়ে আসে বলে এবং উপরে উঠে যায় বেশ উপরে উঠে এই যে কালো ঘন মেঘ যেটা সেটাকে কিমুল নিম্বাস ক্লাউড বলে এটার মধ্যে প্রচুর পানি থাকে প্রচুর বাষ্প এর মধ্যে থেকে যায় সেটা যখন ওই অবস্থায় থাকে তখন ওর মধ্যে উপরে চলে গেলে এটা অনেক টেম্পারেচার কমে যায় কিন্তু সূর্যরশ্মি আসতে পারে এবং বিকেলবেলাও সেটা হতে পারে প্রধানত সূর্যরশ্মি বেড়ে যাওয়াতে এবং তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াতে বাষ্পায়ন যেটা সেটা বেড়ে যায় যার ফলে কতগুলো এবং কত বড় মেঘ হবে সেটা বেড়ে যায় সেটা বেড়ে গেলে তার সঙ্গে বজ্রপাতের সম্পর্কটা হচ্ছে যে মেঘটা যখন বেড়ে যায় ছোট অতি ছোট রকম ডিস্টারবেন্স এটা বলে কয়েকটি একটি কণা ইম্পিউরিটি সেটাও এর ভেতরে যে ছোট ছোট স্নো পার্টিকেল এগুলো পার্টিকেল না এটা ধোয়া সে ধুলার মতো আর ক্রিস্টালাইন আইস একদম ছোট ছোট বরফের টুকরা একদমই ছোট ন্যানো টুকরা খুব মানে চোখে দেখা যায় না এগুলো দুটো ওই নিউক্লিয়েশনের ফলে আলাদা হয়ে যায় আলাদা হয়ে গেলে একটা ব্যাঙ্কের ভিতরেই পজিটিভ আর নেগেটিভ স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির চার্জ এখন স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক কোনটা যে বিদ্যুৎ আমরা ঘরে ব্যবহার করি সেটা না স্ট্যাটিক বিদ্যুৎ হচ্ছে আমি যখন চিউরি ব্যবহার করি চুলটা যে দাঁড়িয়ে যায় আমি যখন রেশমি কাপড় রেশমি কাপড়ের উপরে যেটা লাগে আমি যখন অনেক সময় সুইচ টিপ দেই অথবা লিফ্ট ডাকি তখন একটা শক পাই এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি এই স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটিটা সেপারেট হয়ে পজিটিভ আর নেগেটিভ দুটো চার্জে বিভক্ত তখন এই মেঘের ভেতরে যে এবং মেঘটা তখন 
উপরের দিকে উঠে কারণ এটা তখন ঠান্ডা হয়ে হঠাৎ করে এটা বেড়ে যায় এবং সংকুচিত হয় এটা হয় এর তাপমাত্রার উপরে এই এই প্রচণ্ড সংকোচনের ফলে একটা আওয়াজ যেটা আমরা বজ্রপাত বলি কিন্তু বিজলি না বিজলিতে হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটিটা দুটো ডিসচার্জ হয়ে যায় সেটা পরে এখন এটা তিন ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ইন্ট্রা ক্লাউড মানে একই মেঘের ভেতরে পজিটিভ নেগেটিভ সেপারেট হয়ে হতে পারে এক মেঘের পজিটিভ আরেক মেঘের নেগেটিভের সাথে যে হতে পারে তাহলে দুই ক্লাউড টু ক্লাউড মেঘ টু মেঘ আরেকটা হচ্ছে মেঘ এবং আমাদের যে ভূমণ্ডল এবং আমাদের মাটি মানুষ উঁচু জায়গা ইত্যাদি সেটা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য হতে পারে যদি সঠিক জায়গায় ভুল জায়গায় পড়ে অথবা মানুষ সেখানে থাকে এখন কোথায় কোথায় পড়ে সেটা সেটা পড়ে সেটা নেচারটা হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু স্থান যেটা সেটা অল্প উঁচু হতে পারে কিন্তু সবচেয়ে উঁচু স্থানে বিদ্যুৎ শর্টেজ পসিবল রুটে আসবে বা মেটাল একটা ফ্যাক্টর বোধ হয় এখানে মেটাল হতে পারে অথবা গাছে তো আগে তেল গাছ তাল গাছের উপরে পড়তো তাল গাছের উপরে তো মেটাল নেই কিন্তু সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ওখানে পানি থাকে পড়ে সেটাই সে পানি সে সেটাকে আকর্ষণ করে সেটাও হতে পারে অনেক সময় তাল গাছ ফেটে যায় অনেক সময় সেখানে পরিবাহী তো এইটা গাছও হতে পারে যে জন্য এখন বলা হচ্ছে ওনারা এখন বলছেন যে গাছের ঠিক নিচে দাঁড়াবেন না গাছ থেকে চার মিটার দূরে বারো ফুট দূরে যেয়ে দাঁড়াবেন যাতে গাছটা আক্রান্ত হলে আপনি একটু দূরে থাকেন এখন পানি হচ্ছে কন্ডাক্টর একটা এবং এই বৃষ্টির সময় দুর্ভাগ্য বস্ত চারিদিকে পানি থাকে এবং এই যে আজকে বললেন মারা গেছে অনেক লোক এবং তার মধ্যে বাইশ জন বাইশ জন এবং তার মধ্যে সুনামগঞ্জে সবচেয়ে বেশি এখন সুনামগঞ্জ হচ্ছে হাওড় এলাকা হাওড় এলাকায় এই মুহূর্তে প্রচন্ড একটা তোল পার চলছে ধান ঘরে তোলার কারণ বৃষ্টি এসছে বন্যা এখনো আসেনি কিন্তু ধান একদম পর্যাপ্ত পরিমাণে পাকার আগেই তারা তুলতে চেষ্টা করছে এবং সেখানে এখন এই মুহূর্তে শ্রমিক যথেষ্ট কৃষি শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না অর্থাৎ যারা আছেন তারা এটা যতটা পারেন ঘরে তুলতে চেষ্টা করছে সবাই তখন মাঠে এখন মাঠে থাকার ফলে যদি বজ্রপাত হয় একটা মানুষের মাথা উঁচু থাকে এবং তিনি সবচেয়ে উঁচু মানে আপনি চিন্তা করেন কয়েকশো স্কোয়ার মিটার বা অনেক স্কোয়ার ফুট সেখানে বর্গ ফুট সেখানে মানুষই একমাত্র উঁচু জায়গা এবং বজ্রপাত এসছে উনি প্রথম বজ্রপাতটা জানেন না যে আসবে দু একটা পড়লে তখন তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন এবং উনি কী করেন উনি দাঁড়িয়ে পড়েন একটা মানুষ দাঁড়িয়ে সাধারণত তার হাতে কাঁচি থাকে কাঁচি নিয়ে দাঁড়া কাঁচি তার একটা কন্ডাক্টর ওই যে লোহাটা আছে তো সে তার ফলে হয় কি সঙ্গে সঙ্গে এবং এই বিদ্যুতের যে ভোল্টেজ এটা এত প্রচণ্ড আমরা দুইশো বিশ টু টোয়েন্টি ভোল্টস আমাদের ইলেকট্রিক প্লাগ এগুলো যত ব্যবহার করি রেফ্রিজারেটর গৃহস্থালী গৃহস্থালী এর বাইরে এগারো কেভি এগারো হাজার ভোল্ট হচ্ছে আমাদের মোটা মোটা যেগুলো স্টেশন থেকে এসে তারপরে ভাগ হয়ে যায় এটা হচ্ছে এক বিলিয়নের বেশি ভোল্টেজ বিলিয়ন ভোল্ট বিলিয়ন মানে হচ্ছে একশো কোটি ভোল্ট যেখানে আমরা এগারো হাজার ভোল্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভোল্ট যেটা আমরা হ্যান্ডেল করি তার মানে অদ্ভুত এর শক্তি কিন্তু ক্ষীণ তীব্র স্বল্প সময় বলা হয় যে কয়েক হাজার বিদ্যুৎ যদি আমরা কোনো কারণে ধরতে পারি বা কয়েক লক্ষ তাহলে পৃথিবীর সারা বছরের চলাবার বিদ্যুৎ সেখানে হয়ে যাবে সেই টেকনোলজি আমাদের নেই এবং সেই ক্ষমতা আমাদের নেই তাহলে সামগ্রিকভাবে যে মানুষ ক্ষতি হচ্ছে সেটার কারণ হচ্ছে মানুষের কতগুলো প্রস্তুতি এবং কতগুলো অবস্থান যেটা আমাদের দেশে বিশেষভাবে হচ্ছে একটা কথা বলে রাখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক বিলিয়ন একশো কোটির মতো বজ্রপাত হয়ে থাকে বা তার চেয়ে কিছু কম হতে পারে কিন্তু মানুষ অ্যাভারেজে মারা যায় একান্ন জন সারা বছরে বিরাট জায়গা একমাত্র টেক্সাস স্টেটই বাংলাদেশের আট গুণ সমগ্র আমেরিকা বাংলাদেশের বহু বহু গুণ বেশি কিন্তু লোক মারা যায় কম কারণ তারা বাইরে থাকতে হয় না খোলা জায়গায় থাকতে হয় না পানির ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না 
এই কারণগুলো থেকে মুক্ত হওয়াতে আমাদের যখন কি করব চিন্তা করি তখন আমাদের কিছু ধন্যবাদ এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার মধ্যে একটু সম্পর্ক আছে এই প্রসঙ্গে আসবো আমি স্যার আমি একটু ঘুরে আসতে চাই জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ আহমেদ আপনারা যে আটটি স্থানে পরীক্ষামূলক চিহ্নিতকরণ যন্ত্র যেটি আপনারা স্থাপন করেছেন আমরা দেখছি এবং এর ফলশ্রুতিতে যদি আমরা বলি এর ফলশ্রুতিতে আমাদের মানে আমাদের মানে যারা বজ্রপাতের ক্ষেত্রে কতটুকু লাভবান হওয়ার জায়গা থাকে বা জীবন রক্ষার জায়গা থাকবে এখানে সরকার স্থাপন করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এটা স্থাপন করেছে আটটি স্থানে এটা বজ্রপাত ডিটেক্ট করা সম্ভব হবে বা বজ্রপাত কাউন্ট করা সম্ভব হবে কতগুলো বজ্রপাত হচ্ছে কোন এরিয়াগুলো বজ্রপাতের জন্য বেশি ভালনার প্রবণ প্রবণ এই বিষয়টা সেটা কাউন্ট করা সম্ভব হবে তো এমনিতে বজ্রপাতের বিষয়ে গভর্নমেন্টের আরও অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ রয়েছে তো এটা তো একটা প্রাকৃতিক একটা ইভেন্ট এটাকে মানে প্রতিরোধ করা সম্ভব না তবে এটা মানে এখন সতর্ক হওয়া সম্ভব এখন যেটা হচ্ছে দিনকে দিন এটা খুব ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে প্রতিদিনই আমরা দেখছি যে এপ্রিল মে জুন এই মাসগুলোতে তিন চার মাসে প্রতি বৎসরই আমাদের দেশের প্রায় তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো মানুষ মারা যাচ্ছে তো এই বছর এই এপ্রিলের শেষ দিক থেকে মে মাসের এই প্রথম নয় দিনে আমাদের প্রায় দেড়শো মানুষ মারা গিয়েছে তো এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটার জন্য মানে এখন দীর্ঘ মেয়াদি স্বল্প মেয়াদি মধ্য মেয়াদি তিন রকম কিভাবে এটা থেকে বাঁচা যায় দু হাজার দশ থেকে দু হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত মোট বজ্রপাতের ঘটনায় আঠারোশোর বেশি মানুষ মারা গেছে এমন কিন্তু গবেষণা তথ্য রয়েছে আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে আমাদের কাছে মানে দুই হাজার বারো আবার সব তথ্য সবসময় কিন্তু পাওয়াও যায় না সবগুলো ইনফরমেশন কিন্তু আসেও না আমরা মেনলি ডিস্ট্রিক্ট থেকে উপজেলা থেকে যে তথ্যগুলো বজ্রপাতে যারা মারা যায় তাদের নাম পিতার নাম গ্রাম বয়স কোন দিন কখন মারা গেল কোথায় মারা গেল কিভাবে মারা গেল এই সামগ্রিক তথ্যগুলো আমরা সংগ্রহ করি সংগ্রহ করে আমরা দেখছি যে মোটামুটি প্রতি বছর দুই হাজার পনেরো ষোলো সতেরো এই এটা মানে দুইশো আশি থেকে সাড়ে তিনশোর মধ্যে ভেরি করছে এর ভিতরে এই যে মৃত্যু এই মৃত্যুর মধ্যে কোন কোন মানে কোন স্থানটিতে বেশি ভাগ মানুষ মারা যাচ্ছেন হবিগঞ্জ তারপর মৌলিবাজার কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা এই হাওড় অঞ্চল একটু বেশি মারা যাচ্ছে রাজশাহী চাঁপাইনবগঞ্জ বরিশাল কুমিল্লা মাইমিন সিং নাটোর এই অঞ্চলগুলো তো মানুষ অঞ্চলে মারা যাচ্ছে কিন্তু কোন কোন পরিপ্রেক্ষিতের মানুষগুলো মারা যাচ্ছে মারা যাচ্ছে বা হয়তো যেমন হয়তো কৃষি কাজে রত আছেন এমন মানুষ নাকি মানে অন্য স্তরের মানুষ এটি জানা দরকার যে কোনখানে থাকলে বেশি ঝুঁকিতে থাকতে এটি জানার জন্য আমরা মানে এমনিতে এমনিতে আমরা যে মৃত্যু সংখ্যাটা দেখলাম এবং সেটা কোন শ্রেণীর দিক থেকে আমরা দেখলাম অ্যাভারেজ ধরা যায় নাইনটি পারসেন্ট মানুষ হচ্ছে যারা গ্রামে বাস করে আর টেন থেকে মানে সেভেন থেকে টেন পার্সেন্ট মানুষ মারা যাচ্ছে শহরে যারা বাস করে যারা কৃষি কাজ এবং মাছ ধরার কাজে যারা নিয়োজিত এমন ধরনের মানুষ মারা যাচ্ছে শিশুরা মারা যাচ্ছে খেলার মাঠে খেলা করার সময় এই ধর এইভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে তো এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে যে সরকার এর জন্য মানে কি ব্যবস্থা ঠিক প্রশ্ন এটি ছিল যে স্টেপগুলো আপনারা নিচ্ছেন আপনারা বিভিন্ন মানে প্রস্তুতি কথা বলছেন মানে এটা প্রথমত হচ্ছে প্রাকৃতিক একটা ইভেন্ট নির্দিষ্ট সময়ে এটা আসে এটাকে প্রিভেন্ট করার মানে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটাকে বন্ধ করার কোনো কৌশল এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই তো এটা সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেটা যদি মানুষ যদি সচেতন হয় তাহলে এটা মৃত্যুর হার কিন্তু কমানো সম্ভব আমাদের এই যে আর্থিক সারিকটকে বলেছেন যে মানে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি মানে বজ্রপাত হয় কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা মৃত্যু সংখ্যা কম সেখানে পপুলেশন তো এত ডেন্সলি বাংলাদেশ তো ডেন্সলি পপুলেটেড একটা দেশ এখানে প্রতি মানে বর্গ কিলোমিটারে যেই মানুষ বাস করে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য দেশে তো এত মানুষ বসবাস করে না বজ্রপাতটা মানুষের উপরে যখন পরে ডেন্সলি পপুলেটেড হলে মৃত্যু সংখ্যাটা বেশি হবে 
আর ওইভাবে ঠিক সচেতন আমাদের দেশের মানুষ হয়তো এখনো হয় নাই আমরা মূলত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এটা নিয়ে কাজ করছি মানে আমরা যারা বিশেষজ্ঞ তাদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করে এটার কারণ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেগুলো আমরা মানে বের করার চেষ্টা করেছি এবং সেগুলো পত্র পত্রিকা এবং টিভিতে আমরা প্রচারের ব্যবস্থা নিচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় সেমিনার ওয়ার্কশপ করে মানুষের মধ্যে সচেতনতা পৌঁছানোর ব্যবস্থা কিন্তু একদম প্রান্তিক জনেরা যখন আক্রান্ত হচ্ছেন সেই লেভেলটাতে কিন্তু যাওয়া বোধ হয় জরুরি কারণ পত্র পত্রিকা সেমিনার থেকেও দূরে আছেন এমন মানুষরাই কিন্তু অধিকাংশ আমরা যদি দেখি নিহতের তালিকায় রয়েছেন এক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি আপনার যে বারবার ঘোষণাগুলো দিচ্ছেন সচেতনতামূলক সেগুলো কি একদম প্রান্তিক জায়গায় পৌঁছানোর কাজটি আপনারা প্রান্তিক জায়গায় আমরা এখন তো টিভি বা মিডিয়া পত্রিকা সমস্ত দেশের সব জায়গায় এটা এখন গ্রামে একদম প্রত্যন্ত গ্রামে মানুষ এখন ডিশের মাধ্যমে টিভি দেখে তো এটা ওইভাবে পড়ছে তারপরও আপনি যেটা বলেছেন সেটা আমরা এই রিসেন্টলি এপ্রিলে চিটং কক্সবাজার রাঙামাটি এইসব অঞ্চলে গতবার পাহাড় ধস হয়েছিল তো এই পাহাড় ধসে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবার আমরা এই পাঁচটি জেলায় আমরা ওয়ার্কশপ সেমিনার রেলি এটা আমরা করেছি পাঁচটি জেলার পঁয়ত্রিশটি উপজেলায় বাইশ থেকে আঠাশ তারিখের মধ্যে মানে সেখানে মাস পিপল ইনভলভমেন্ট ছিল সেটি খুব জরুরি ছেলে মেয়েরা থেকে শুরু করে সাংবাদিক শিক্ষক ব্যবসায়ী সবার ইনভলভমেন্টে সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিভাবে পাহাড় ধস থেকে মৃত্যু এড়ানো যায় তো এটাও আপনি চমৎকার এটা বলেছেন যে মানুষের সাধারণ গণমানুষের কাছে এটা মানে পৌঁছানো জরুরি আমরা সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করব ডক্টর আতিক বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে আপনি কাজ করছেন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আপনার খুব বড় মানে তাত্ত্বিক অবস্থান রয়েছে তত্ত্ব রয়েছে এবং সেই বৈশ্বিক উষ্ণতা বা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে এই অঞ্চলের বজ্রপাতের সাম্প্রতিক সময়ের কি সম্পর্কটি ইয়ে আছে খুবই খুবই লিনিয়ার খুবই স্পষ্ট সেটা হচ্ছে যে গত একশো বছর একশো বিশ বছর বা যেটাকে আমরা শৈল্পিক শিব সভ্যতা বলি একটা ইমেজ ইমেজটা যদি দিতে হয় তাহলে হচ্ছে যেদিন প্রথম মানুষ একটা কয়লা দিয়ে একটা যুগ যুগ করে চলা শুরু করলো সেদিন থেকে যদি সেটা একশো চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর ব্যাপার কিন্তু আসলে দ্রুতভাবে বেড়েছে টেম্পারেচার গত বিশ তিরিশ বছরে তার মধ্যে গত দশ বছরে একটা আমরা এর উৎসটা হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস কতখানি গ্রিন হাউস গ্যাস এখন কার্বন যদি একটা ধরে নেই আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস সেটা দুশো আটষট্টি ছিল বেসলাইন আমরা দু হাজার পঞ্চাশ সালে দু হাজার ষাট সালের দিকে তখন আমরা যখন প্রথম গবেষণা শুরু করি দু হাজার বাহাত্তর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সরি উনিশশো দিকে পঁচাত্তর আশি এইরকম তখন প্রথম ইঙ্গিত আসা শুরু করলো এবং তখন এই দুশো সত্তর টত্তরের কাছে তিনশো আমরা তখন তিনশো তিনশো পঞ্চাশ এইটা বলতেই থমকে যেতাম গত এপ্রিল মাসে চারশো চার পার্টস পার মিলিয়ন দশ লক্ষে চারশো চার পার্ট হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা বেড়ে দুশো আটষট্টি গেছে এখানে এবং বর্তমানে যেটা বলা হচ্ছে প্যারিস অ্যাগ্রিমেন্টে যে আমরা দুই ডিগ্রি এখন শূন্য আমাদের টেম্পারেচার আমাদের তাপমাত্রা বেড়েছে এ পর্যন্ত শূন্য দশমিক আট ছয় একদম সারা পৃথিবীর মিনিমাম অ্যাভারেজ বাংলাদেশ বা ক্রান্তীয় অঞ্চল যেটা ট্রপিক্যাল এরিয়া নারায়ণগঞ্জের উপর দিয়ে ট্রপিক্যাল ক্যান্সার গেছে উত্তর ক্রান্তীয় রেখা সেখানে এক ডিগ্রি বাড়া মানে হচ্ছে মেরু অঞ্চলে ছয় ডিগ্রি যেই জন্য মনি অঞ্চলে বরফ বেশি গলতে শুরু করে যে দ্রুত সেই বরফের ধাক্কা গলার ধাক্কা বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে পড়ে লবণাক্ত পানি ঢুকছে উঁচু হয়ে গেছে সমুদ্রের উপর তো এগুলো সব কানেক্টেড এখন টেম্পারেচার যেটা হচ্ছে এই শূন্য তুমি আট ছয় এবং শূন্য বলা হচ্ছে শূন্য দশমিক নয় ডিগ্রি প্রায় বেড়ে গেছে এটা দুই ডিগ্রি বাড়লে পৃথিবীর প্রভূত ক্ষতি হবে এবং সমগ্র সরকার প্যারিস কনফারেন্সে আছে অ্যাগ্রিমেন্টে যে এক দশমিক পাঁচে রাখা যায় কি না এটা বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিয়ে এখানে পৃথিবীটাকে নিয়ে এসেছিল কিন্তু এই যে এক ডিগ্রি বাড়ছে এখন আমাদের অঙ্কে বলছে যে এক ডিগ্রির মতো এই শূন্য দশমিক নয় ডিগ্রি বেড়ে গেছে এবং এটা যে বেড়েছে এই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই মাপা যায় 
আমাদের মেটাফিজ মাপছে অন্যান্যরা মাপছে এটা এবং শহরে এটা আর একটু বেশি বাড়ে কারণ এই সমস্ত রাস্তাঘাট সব এই পিচ অথবা সিমেন্ট হয়ে গেছে সেখানে তাপটা ধরে রাখে বলা হতো যে সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্ত হলে গ্রামে তাপ কমে আসে শহরে তাপ কমে না আরও দু ঘন্টা তিন ঘন্টা লাগে সেই তাপটা কমতে সাধারণ বাংলাদেশের কথাই বলে মগ্রের সময় কমে যেত এখন এসার সময়ও কমছে না তাহলে এই যে তাপটা বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে এর ফলে বিক্রিয়নটা বাড়ছে বিক্রিয়নটা বাড়লে এটা যে পানির উপরে যখন পড়ে এবং পানির অ্যাভেলেবিলিটি পানির যে প্রসার বৃষ্টি বেশি হচ্ছে বলে পানির প্রসার বেশি পানির প্রসার বেশি থাকলে বাষ্পায়ন বেশি হচ্ছে বাষ্পায়ন বেশি হলে মেঘ বেশি তৈরি করছে এর আগের কথা আমি চলে যেতে হবে মেঘ বেশি হলে বজ্রপাত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় বিশেষ করে যে মেঘটা কালো জমানো মেঘ যার ভেতরে প্রচুর পানি থাকে সেটা এটাকে বলে ক্রিমিনাল নেম্বাস ক্লাউড তো সেই সূত্রে তাপ যত বাড়ছে আমার বজ্রপাতের সংখ্যা তত বাড়ছে তীব্রতা নিয়ে বলা কঠিন এবং বজ্রপাতের মোটামুটি অ্যানালাইজ করা যায় একটা বলে সোজা হাসে আপনি থাকলে ছবি চোখে থাকে না দেখতে পাবেন বড় একটা পদ্ধ তারপরে বলা হয় যে ব্রাঞ্চিং সাইড থেকে পরে তারপরে বলা হয় ক্লাসটা একসঙ্গে দু তিনটা পণ্য তো এগুলোর কতগুলো ধরন আছে সেটা নির্ভর করছে উপরে যে কথাটা বলছিলাম যে ক্লাউডের ভেতরে কী হচ্ছে ক্লাউডের সম্পর্কে নিচের সম্পর্কে কী হচ্ছে মানুষ মারাজ কথা যেটা সেটা হচ্ছে মানুষ কোথায় বজ্রপাতটা কোথায় পড়ছে সেই জন্য আমার প্রস্তুতি কী আছে এখন চিন্তা করেন একটা কৃষিকর্মী তার জীবনের সমস্ত গত বছর আমাদের হাওর এলাকায় ফসলে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে রিচ দরিদ্র এবং যারা মোটামুটি মধ্যবিত্ত সবার ধান নষ্ট হয়ে গেছে এবছর খুব ভালো শস্য হয়েছে এই শস্যটাকে ঘরে তুললে তারা বলেছে কিছুদিন আগে দশ দিন আগে পনেরো দিন আগে এটা ঘরে তুলতে পারলে আগামী দু বছরের জন্যে গত বছরে বজ্রপাত আসলো তখন আবার ঘরে ফিরে যাবে এটা তার স্বাভাবিক পর্যালোচনা জীবন পদ্ধতির ভেতরে আসে না তার প্রথম কাজ হচ্ছে কত ধান সে কাটতে পারে পরের পানি চলে আসার আগে चपटा बस अनुरूप कृषक এখন কৃষক কি করবেন তাকে ওই যে সবচেয়ে উঁচু পয়েন্টে তিনি নিজে হবেন না তার মানে একটা ধারে কাছে গাছ অথবা বাসার ভেতরে থাকতে হবে এবং আমাদের বাংলাদেশের যে কাঠমিস্ত্রি যে রাজমিস্ত্রি তারা জানতেন যে আপনার এই টিনের ঘরেও উপরে একটা লাইন দিয়ে একটু উঁচু করে দিয়ে সেখান থেকে একটা তার নিয়ে মাটিতে দিয়ে আর্থিং করে দিতে এটা আমাদের জীবনের পদ্ধতি প্রত্যেকটা বড় বিল্ডিং আপনি যদি উঁচু বিল্ডিং এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখেন সবচেয়ে উঁচু পয়েন্টে আর একটু উঁচু করে দেয় আপনি দুবাইয়ের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং যেটা সেখানেও একটা উঁচু মাথা আছে অর্থাৎ এটা বজ্রপাত থেকে ধরে মাটিতে ডিসচার্জ করে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা থাকে ঢাকা শহর বা পৃথিবী বাংলাদেশের সব শহরে সব বিল্ডিংয়ে মোটামুটি এগুলো করা হয়েছে এবং সেই জন্য তবুও বলা হয় যে আপনারা বজ্রপাত হলে ছাদে যাবেন না বাইরে যাবেন না সাবধান থাকা ভালো তো এটা এটা একটা এখন ওই কৃষকের জন্য যেটা বলা হবে যে আপনি যত সময় যদি কোথাও না যেতে পারেন নিজের উচ্চতাকে কমিয়ে নিয়ে আসে শুয়ে পড়া মাঠে পানির ভেতরে শুয়ে পড়া না মানে বডি কন্ডাক্টর না করে দিয়ে যেটা পানি নিজের বডিকে যত ছোট করে নিয়ে আসতে পারে অর্থাৎ একদম মাথা নিচু করে শরীর কুজু করে ছোট হয়ে যাওয়া যতটা পারা যায় এবং কাস্তে এবং অন্যান্য মেটালিক যে অবজেক্ট থাকে সেগুলো কোনো সময় হাতের কাছে না রাখা কেউ কেউ বলে যে স্পঞ্জের স্যান্ডেল অথবা রাবারের স্যান্ডেল টায়ারের স্যান্ডেল এগুলো পড়লে হয়তো বেঁচে যাবে হ্যাঁ তারা একটা বাধা দেয় ঠিকই কিন্তু 
সেটা যদি ভেজা থাকে তাহলে ওটা কোন যে ভলিউমে আসছে আমরা আলোচনায় আসব স্যার জি এর বিরতি রয়েছে নিয়ম মতে ঘুরে আসছে তাহলে এটা আমাদের সামগ্রিক সচেতনতার পার্ট যেটা বললেন সামগ্রিক সচেতনতা করলে আমরা মৃত্যু সংখ্যাটা কমে নিয়ে আসব ধন্যবাদ আমরা মৃত্যু সংখ্যা নিয়ে কথা বলতে চাই দ্বিতীয় অর্ধে সময়িত দর্শক যেমনটি থাকে প্রতিদিন তেমনটি সেভেন ইং সিমেন্ট একুশের রাতের নিয়ম মাফিক বিরতি প্রত্যাশা একুশে টেলিভিশনের সাথে সেভেন ইং সিমেন্ট একুশের রাতের সাথে থাকবেন সময়তে দর্শক ফিরে এলাম সেভেন ইং সিমেন্ট একুশের রাতের আজকের আয়োজনে আমি অঞ্জন রায় আপনাদের সাথে আছি স্টুডিওতে আছেন ডক্টর আতিক রহমান জলবায়ু বিশেষজ্ঞ আছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ রিয়াজ আহমেদ স্বাগত আপনাদের দুজনকে আবার আমরা কথা বলছিলাম আমরা যদি এখন ঘড়ির কাটায় গতকাল বলতে হবে যে গতকালের মৃত্যু আমরা দেখেছি বজ্রপাতে ২২ জন এবং গত এক দশকের যদি আমরা হিসাব করি একটি বিস্তর সংখ্যা আমরা দেখি গত মানে দশ দিনেও যদি আমরা হিসাব করি সেটি সংখ্যাটিও আমাদের শঙ্কিত করে এবং এই দুর্যোগটি আমাদের এখন একদমই করা নাড়ছে বলা ভুল বলা উচিত যে প্রবেশ করে ফেলেছে উঠোনে এমনটি অবস্থা এবং টিনাম রিয়াজ আপনি বলছিলেন বেশ কিছু প্রস্তুতির কথা আপনার তাল গাছ রোপণ বা এই ধরনের বেশ কিছু কর্মসূচির কথাও বলছেন বা শুরু করেছেন এবং এর সাথে সাথে আর কি প্রস্তুতি রয়েছে সরকারি তরফের আমরা তো বললাম যে প্রথমত মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রচার ওয়ার্কশপ সেমিনার এগুলো করে এর কারণগুলো নির্ণয় করা তারপরে দীর্ঘমেয়াদি ইয়ে হিসেবে আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশে আগে বড় বড় অনেক গাছ ছিল সেই গাছগুলো কাটা হয়ে গেছে তো এই গাছগুলো না থাকাতে এখন মানুষের গায়ে বজ্রপাত হচ্ছে তো এই জন্য আমরা এটা সুফল হয়তো বেশ দীর্ঘমেয়াদি পাওয়া যাবে কিন্তু কাজটা তো করতে হবে শুরু করলে অন্তত প্রতি বছর তো বাড়বে বাড়বে এক বছর পর শুরু করলে এক বছর পেছনে টার্গেট করেছিলাম যে আমরা বেশ সারা দেশে তাল গাছ রোপণ করব তো আমাদের অধিদপ্তর মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরের মাধ্যমে আমাদের ফিল্ড পর্যায়ে যারা কর্মকর্তা রয়েছে তাদের মাধ্যমে আমাদের রেগুলার প্রকল্পে রেগুলার যে প্রকল্পগুলো আছে সেগুলোর আওতায় সারা দেশে আমরা প্রায় বত্রিশ হাজার তালের বীজ আমরা রোপণ করেছি তো এটা সুফলটা পাওয়া যাবে অনেক পরে এর বাইরেও আরও যেসব কার্যক্রমগুলো আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যেমন এই উন্নত অনেক দেশে এই লাইটনিং অ্যারেস্টার লাগানো হয় আমাদের দেশে শহর অঞ্চলে বিল্ডিংগুলোতে আপনার ওই যে ছলাকা ইউজ করে এই বিদ্যুৎটাকে মাটিতে নিয়ে যাওয়া হয় তো মোবাইল টাওয়ার যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু এই ধরনের লাইটনিং অ্যারেস্টার রয়েছে অবশ্যই আছে হ্যাঁ রয়েছে এই ধরনের অ্যারেস্টার লাগানো যায় কি না যেখানে বিদ্যুৎ আমার যেখানে এই বজ্রপাত প্রচুর ঘটে ওই অঞ্চল মানচিত্রের দিকে তাকাই সব এলাকায় তো কম বেশি ঘটছে হচ্ছে হ্যাঁ তো সেগুলো আমরা চিন্তা এলাকা নির্দিষ্টির করণ বড্ড কঠিন এবং শহরাঞ্চল বাদে যেমন আমরা এক মোটা দাগে দেখতে পাই যে হাওড় অঞ্চলে বেশি হচ্ছে সুনামগঞ্জ মৌলবাজার হবিগঞ্জ কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা মাইমিন সিং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই অঞ্চলগুলোতে মানে আপনি দেখবেন হয়তো নাটোরে এক দুইজন মারা গেল কিন্তু হবিগঞ্জ মৌলবাজার কমন সুনামগঞ্জ কমন আর সেটা আর একটা কারণ আছে সুনামগঞ্জ এবং মৌলবাজার সিলেটের কাছে আমরা জানি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় চেরাপুঞ্জি যে এলাকা ওই এলাকাটা বৃষ্টিপাতের আগে মেঘ হচ্ছে সেই মেঘই হ্যাঁ হ্যাঁ সেখানে বৃষ্টিপাত বেশি হয় মেঘ হচ্ছে বজ্রপাত বেশি হয় মানুষও বেশি মারা যায় ধান কাটার জন্য ওখানে মানুষ মাঠে থাকে হাওড়ে মাছ ধরার জন্য মানুষ মাঠে থাকে মারা যাচ্ছে তো আমরা যেটা এই অ্যারেস্টার লাগানো যায় কি না মানে কমার্শিয়ালভাবে এনে লার্জ স্কেলের এরিয়াকে ইয়ে করে এটা একটা দ্বি তৃতীয় হচ্ছে এই হাওড় অঞ্চলের বিশাল হাওড় মানুষের মানে বজ্রপাত শুরু হলেও তার হয়তো একটা নিরাপদ আশ্রয় যেতে তার ঘুরিয়ে আসা বা সময় অনেক সময় লাগবে ওই অঞ্চলে আমরা তাদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা যায় কি না এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করার চিন্তা ভাবনা আমরা করছি সারা দেশে মোবাইল টাওয়ার গুলো রয়েছে সেই মোবাইল টাওয়ার গুলোতে মানে এটা তো সবগুলো এরিয়া কাভার করছে সেই সবগুলোতে আর উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লাইটনিং অ্যারেস্টার যদি ইয়ে করা যায় হ্যাঁ তাহলে হয়তো আরো এরিয়া সেটা কাভার করতে পারবে শুধুমাত্র এই এরিয়াটা না ওই বিষয়গুলো আমরা চিন্তা করছি সারা দেশে আমাদের একটা প্রকল্প এটা একনেকে এখন বিবেচনাধীন আছে সেটা হচ্ছে মুজিব কিল্লা সেই মুজিব কিল্লা গুলোতেও আমরা মানে যেন ওগুলোকেও বন্যা আশ্রয় সরি এই 
লাইটনিং আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ইউজ করা যায় হাওড় অঞ্চলে যেগুলো আমরা করব সেই বিষয়টা আমরা বিবেচনা করছি আজকেও মানে আজ মানে গতকাল গতকাল নয় মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় মুখ্য সচিব মহোদয় সভাপতিত্বে একটা সভা অনুষ্ঠিত হয় এই দুর্যোগ বিষয়ে আসন্ন এইসব দুর্যোগে প্রস্তুতি বিষয়ে সেখানে রিলেটেড মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং অধিদপ্তরের ডিজিরা উপস্থিত ছিলেন এই সামগ্রিক বিষয়গুলো আলোচনা সেখানে হয়েছে এবং এই বিভিন্ন বিষয়গুলো দেখার জন্য কয়েকটা কমিটি গঠন করা হয়েছে আমরা আশা করি যে কার্যক্রমগুলো চলমান আছে সেগুলো তো চলবে আরও কি কি নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে উন্নত দেশগুলো তারা কি করে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদের দেশের যে যে আবহাওয়া বা অন্যান্য বিষয়গুলো তার সাথে কাস্টমাইজ করে আমরা বিভিন্ন প্রকল্প আমরা গ্রহণ করব কথা যেটি বলছিলেন উনি কিন্তু সেটি কি মানে আপনি তো খুব খুব বেশি যে করা যাবে তা না কারণ এর ক্ষমতা সীমিত কয়েক মিটার বা কয়েকশো মিটার ম্যাক্সিমাম এখন সমগ্র দেশের আপনি যেখানে মানে মাইলের পর মাইল এখন হচ্ছে আমার সুজলা সফলা শস্য শ্যামলা ধানে ভর্তি সেটা কত জায়গায় আপনি করবেন কোন জায়গায় কখন মানুষ যাবে সেখানে তার চেয়ে আমার মনে হয় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা ব্যক্তিকে ব্যস্ত করা যদি তার শেল্টার নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে তবে একটা কথা আমি ভাবছিলাম যে আমাদের যে মোবাইলের জন্য যে টাওয়ার করা হচ্ছে সেই টাওয়ারগুলোকে আরও উঁচু করে দেয়া সম্ভব কিনা ক্ষতিগ্রস্ত না করে বা সেন্সার তাহলেই সেটা হতে পারে অবশ্য আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে সেখানে যদি ভালো আর্থিং না হয় তাহলে আরও ক্ষতি হবে কারণ ওই টাওয়ার ভেঙে যেতে পারে তো সেই জন্যে প্রস্তুত নিয়ে সেই ধরনের ব্যস্ত ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে একটা কথা বলা বলল যেটা বলছিলাম যে মার্কিন মুলুকে বা ইউরোপে সেখানেও যে তাদের প্রস্তুতি কম নেই সেখানে কিন্তু একান্ন জন পঞ্চাশ জন মারা যায় মারা যাচ্ছে এখন সেটা দৈবাত আমরা যেটা বাংলা ভাষা গ্রামে ভাষা বলে ঠাটা পড়ে মারা মানে স্বাভাবিক নয় ভয়ঙ্কর কিন্তু ভয়ঙ্কর অবস্থায় সেটা হতে পারে এখন কতটুক একটা সমাজ গ্রহণ করবে এটা তার যে আবহাওয়াজনিত অবস্থান তার বর্তমান কি ক্ষমতা আছে এবং কতটুক কমাতে পারা যায় এবং তার সঙ্গে ইনভেস্টমেন্টের প্রশ্নও আছে এবং আমাদের যে বর্তমান জ্ঞান আছে আমরা যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের ক্লাউডের আমাদের মেঘের রসায়ন কেমিস্ট্রি আর পদার্থবিজ্ঞান ফিজিক্স আমাদের জানার লিমিট আছে এবং একটা মেঘ কন্টিনিউস রোলি পরিবর্তনশীল এবং তিন তিন ডাইমেনশনে অর্থাৎ তাকে আমি কাগজিয়েকে বোঝাতে কোনো দিন বোঝাতে পারবো না যেহেতু এটা রোল করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে এবং তার কন্টেন্ট এটুকু আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে টেম্পারেচার বাড়ছে এটাও কোনো সন্দেহ নেই এবং এটা বাড়লে যে আরও বাড়বে আমাদের এই বাষ্পায়ন এবং তার থেকে হয়তো আরও বেশি বিদ্যুৎ আসবে তো অতএব মানুষকে সচেতন করা এটা আমরা কীভাবে করতে পারি সেদিকে বেশি খেয়াল একটা কথা বলছিলেন হাওড়ে নৌকা চলে অবশ্যই নৌকা চলে বারবার ওনারাও বলেছেন এখন ওনারা প্রকাশ করছেন সরকারও বলছে নৌকার ভেতরে মেটালি তারের কোন জায়গা অথবা অনেক সাজানো হয় লোহা দিয়ে সেই ধরনের থেকে যখন বজ অন্তত ততক্ষণ দূরে থাকতে হবে ছইয়ের ভিতরে যে হাত না লাগানো ঘরের ভেতরে থেকে জানালার কাছে না যাওয়া বৃষ্টির সময় ধরে পুরো নৌকাটাই ভিজে যাচ্ছে উদ্যোগ হচ্ছে তো আপনি সেই জন্য হচ্ছে না অতটা আপনার কাঠ এগুলো তো অতটা কন্ডাক্টর না মানুষ যতটা কন্ডাক্টার লোহা যতটা কন্ডাক্টার কাঠ তো অতটা কন্ডাক্টার এই জায়গাগুলোই ক্লিয়ার হয় এখন আমি যেটা বলবো বজ্রপাত মানে বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে আগামীতে আরো বাড়বে আরো বাড়বে এটা মানে বিশ্বের যে সায়েন্স ম্যাগাজিনগুলো আছে ওরা বলছে এটা কারণ ব্যাখ্যা করে বলছে তো সাধারণ মানুষের তো এত সায়েন্স বা রসায়ন জানার দরকার নাই আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে এটার জন্য সবচেয়ে ভালো প্রতিরোধক হচ্ছে এটাকে আমরা বন্ধ করতে পারবো না আমার মানে নিজেকে সতর্ক করা মানুষের মধ্যে মানে সেই সতর্ক জিনিসগুলো আপনার টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি মানুষকে বলি প্রথমত যখন কালো 
মেঘ যখন আকাশে দেখা দিবে সেই সময় আমরা সতর্ক থাকব দ্বিতীয়ত আমরা টাইমটা মনে রাখব এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে জুন মাস পর্যন্ত এই সময়টা বেশি ভাল লাগে বলো বিশেষ করে সকাল এবং বিকালের দিকে ওই ধরনের কালো ব্যাগ নিয়ে এই বজ্রপাত ঝড় হতে পারে মানুষকে এই সময় যেটা করতে হবে সেই সময় খোলা আকাশের নিচে না থেকে মানে একটা ঢাকনি যুক্ত মানে কোনো বিল্ডিংয়ের নিচে বা কাঠের নিচে আশ্রয় নিতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে তাকে আর যেটা করতে হবে স্টিলের অনেক বাট সহ ছাতা আছে এগুলো ইউজ করা যাবে না তারপরে হ্যাঁ স্টিলের ইয়ে ইউজ করা যাবে না দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে রাখতে হবে টিনের ঘর যদি হয় এক রুমে সবাই না থেকে বিভিন্ন রুমে ভাগ হয়ে থাকতে হবে আর বিল্ডিং কোডটা যথাযথভাবে পালন করতে হবে সেটা গ্রামাঞ্চলেও যদি আমি এখন বিল্ডিং করি সেখানেও কিন্তু আমাকে এই বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড স্থাপন করতে হবে তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার থেকে ওই সময় বিরত থাকতে হবে কারণ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিও আমাদের শুধু মানুষের মৃত্যু না সম্পদেরও কিন্তু ক্ষতি হতে পারে অর্থাৎ ডিভাইসগুলো ধরুন একদম জেনে নেওয়ার জন্য আমরা জানি তারপর আপনার মুখ থেকে আরেকবার আমাদের সময় দর্শকরা শুনুন যে ধরুন টেলিভিশন বা এই ধরনের যে যন্ত্রগুলো ব্যবহার করছে এগুলোর প্লাগ গুলো কি হ্যাঁ প্লাগ গুলো প্লাগ গুলো খুলে রাখতে হবে ফ্রিজ তারপরে ফ্রিজের প্লাগ খুলে খুলে রাখতে ভালো হয় টিভির প্লাগ ইন্টারনেটের যে রাউটার আছে রাউটারের কানেকশন কানেকশন ওই সময় মোবাইল ইউজ না করাটাই ভালো কারণ মোবাইলের মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব সৃষ্টি হয় সেটাও আকর্ষণ করতে পারে তো এইভাবে আমরা যদি সচেতনতা বৃদ্ধি করি এই সময়টা আমরা যদি সচেতন থাকি তাহলে মৃত্যুর হারটা অনেকটা কমানো সম্ভব তবে আবার এটাও সত্য যে এই কারণে তো মানুষ কাজ বন্ধ করবে এই একদমই তাই যে আসলে যে কৃষকের মাঠ ভরা ধান তার কাছে বন্ধ করবে না এই এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই সময় হচ্ছে আমাদের বড় ধান মূল সমৃদ্ধ করার সময় যে যার মাধ্যমে আমরা খেয়ে বেঁচে থাকব জি এখন সেই জন্য এটা থেকে চট করে বেরিয়ে আসা সম্ভব না ওনারা সতর্ক থাকবো শেল্টার কাজ সতর্ক সচেতনতা জ্ঞান মৃত্যু তো অবধারিত কিন্তু সেটা যত কমিয়ে আনা যায় একাধিক একটা দিনে কেন হবে সেটা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে তোলা সেটা করতে পারলে আমরা অনেক দূরে গিয়ে যাব এটাই হচ্ছে মূল বক্তব্য তাল গাছ লাগানো খুবই ভালো কথা পাঁচ বছর লাগবে তাল গাছটা একটা সেই পে আসতে উঁচু হতে অন্য গাছও লাগানো যেতে পারে কিন্তু একদম শেল্টার পাওয়া যাবে এরকম যদি জায়গা করা যায় অর্থাৎ কাছাকাছি কিন্তু যেখানে বিস্তৃত এলাকা হাজার গজ হাজার হাজার মানে বিঘা বিঘা সেখানে তো আপনি চট করে কোথায় কি পাবেন দুদিনের ভেতরে এটা একটা ছোট কথা না কিন্তু এগুলো যখনই ওই ধরনের বজ্রপাত হবে ওই ধরনের মেঘ হবে তখন এই কোন অবধারিত এর সঙ্গে সেক্ষেত্রে যদি আমরা বিস্তৃত যে ফসলের মাঠগুলো আছে ওখানে যদি একটা দুটো বিশাল আকৃতিরও না হোক কারণ কর্মী কিন্তু খুব যে ব্যাপক হাজার হাজার কর্মী ধান খেতে কাজ করছেন এমন নয় তাদের জন্য কিছু শেল্টার যদি আমরা সেরকম সেটি খুব জরুরি তারা দৌড়ে ঢুকে যেতে পারেন কালো মেঘটা দেখে ওই হাওড় অঞ্চলের যে মুজিব কিল্লা গুলো আমরা করতেছি এখন এক থেকে রয়েছে বিবেচনাধীন সেখানে গুলো ওই জায়গাগুলো আমরা এই ধরনের লাইটনিং আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে আমরা নির্মাণ করব এবং ওই ওগুলোর মধ্যে আমরা লাইটনিং অ্যারেস্টার স্থাপন প্রকল্পের মধ্যেই রাখা যায় কিনা সেটা আমরা দেখব এটা নতুন চিন্তাধারা দু থেকে আড়াই মিনিট বলবেন না প্রশ্ন করছি আমাদের এটা ধাক্কাটা নতুন ঘটনাটা পুরনো বিদ্যুৎ তো সবসময় বজ্রপাত তো সবসময় ছিল এবং বজ্রপাত আমাদের কবিতায় আমাদের জীবনে সবসময় আসছে কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাত ছিল আমাদের বাংলা সাহিত্যে এই যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উষ্ণায়নের ফলে এই বিশেষ ধরনের মেঘ যে তীব্র সংখ্যা এবং বিপদ নিয়ে আসছে এ সম্বন্ধে এই মুহূর্তে কোনো সন্দেহ নেই এবং মানুষের মৃত্যু থেকে মানুষকে বাঁচানো ক্ষতিগ্রস্ত থেকে বাঁচানো আরেকটা জিনিস আমাদের শেখাতে হবে মানুষকে স্কাউট হতে পারে স্কুল শিক্ষক হতে পারে নার্স হতে পারে তারা হচ্ছে যে 
বিপদগ্রস্ত হলে কি করব আমি এখন অ্যাক্সিডেন্ট হলো বিধ্বস্ত সঙ্গে সঙ্গে তো সবাই মরে যাচ্ছে না কেউ আহত হয় আহত হলে আমি কি করব সে তার যদি হার্টবিট সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়ে যায় বন্ধ শ্বাস আছে কিন্তু হার্টবিট অত স্ট্রং না তখন তাকে মুখে 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 যে শ্বাস নেয়া সেটা শেখাতে হবে যখন হার্ট চলছে কম তখন তাকে চেপে বা বন্ধ হয়ে গেছে চেপে যে পদ্ধতি সেটা শিখিয়ে দিতে হবে এবং মানুষকে বাঁচানোর জন্য যে ব্যবস্থাগুলো করা সেগুলো আমাদের যথেষ্ট এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব সাধারণ মানুষকে এটা স্কুল প্রত্যেক স্কুলে আমরা ছাত্রদেরকে শিক্ষকদেরকে নার্সদেরকে শিখিয়ে স্থানীয়ভাবে সেটা আমাদের জীবনে একটা অঙ্গ হওয়া উচিত কারণ এটা আমাদের প্রতিনিয়ত ব্যাপার ওই চার মাস হলে ব্যাপার কিন্তু জীবনকে ক্ষতিগ্রস্তদের দিক থেকে এটা এখন আর অস্বীকার করার লোক সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং এর মধ্যে মধ্যে নিয়ে আসে নিয়ে আসে নিয়ে আসে সব শেষ করব আর কিছু না আপনি দিই হ্যাঁ আমরা মানে প্রশিক্ষণটার দিকে আমরা বেশি গুরুত্ব আরোপ করছি আমাদের যেমন গত বছর আমরা এই কয়েকটা ঘূর্ণিঝড় প্রবণ যে অঞ্চলগুলো আছে সেখানকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যে কমিটি আছে এবং সাধারণ মানুষের জন্য প্রশিক্ষণের আমরা আয়োজন করেছিলাম আমরা এইবার চিন্তা করছি যে এই হাওর অঞ্চলে যেখানে তারা কিন্তু নেমে যান যে কোনো সময় আগাম নেমে যে সতর্ক করছেন মানুষকে আর এটাও এই যে এই বজ্রপাতের সতর্ক সংকেত আবহাওয়া অধিদপ্তর যেটা জেনারেট করে ওটা প্রপারলি আমরা মানে এটা সার্কুলেট করার ব্যবস্থা মানে যথাযথভাবে তাৎক্ষণিক করা যায় কি না সেই বিষয়টা আমরা চিন্তা করছি কিভাবে আমাদের যে মানে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার আমরা যেটা করছি মানে এখন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ওটা হলে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ওটা খোলা থাকবে আধুনিক কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে একদম আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে সেই বার্তাটা পৌঁছে দেওয়া পৌঁছে দেওয়া যাবে ওই সিস্টেমটা আমরা ডেভেলপ করছি তো এটা আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথে আমরা আলোচনা করছি তারা যদি একটা ওয়েল এহেড আমাদেরকে যদি খবর নিউজটা দিতে পারে ঠিক স্পেসিফিক ওই অঞ্চলে খবর রাখছি আমাদের মানুষজন কিন্তু আসলে যদি খবরটি পেয়ে যান তারা সরে যেতে পারেন কারণ হবে প্রকৃতির সাথে লড়াই করতে করতে আমরা এগিয়েছি আমরা জানি ধন্যবাদ ডক্টর আতিক রহমান ধন্যবাদ মোহাম্মদ জিয়া জাহমেদ আপনারা এত রাতে সময় দিয়েছেন সময় দর্শক সেভেন রিং সেভেন একুশের রাত আজ এ পর্যন্তই আমরা অনেকগুলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে সামলে উঠেছি বা জুঝতে পারি তার সাথে এবং বজ্রপাতে যে মৃত্যুর খবরগুলো এখন আসছে গতকাল যেটি এখন ঘড়ির কাটায় বলতে হবে আজ নয় গতকালকে বাইশ জনের মৃত্যু দুঃখজনক তবে এই মৃত্যু থেকে আমাদের সতর্ক হওয়ার জায়গা রয়েছে এবং আমাদের দুজন সম্মানিত অতিথি তারা যে সতর্কতার কথাগুলো বলছিলেন এবং যে আমাদের যে প্রস্তুতির কথা বলছিলেন তাতে বোধহয় আমরা যতটুকু সম্ভব নিজেরা যদি সতর্ক থাকি এবং যে যতটুকু সম্ভব যদি প্রস্তুতিগুলো দ্রুতগামী হয় আরও তাহলে নিশ্চয়ই এই সংখ্যাটি কমে আসবে যে রেফারেন্সটি দুজন অতিথি দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সেখানে বজ্রপাতের সংখ্যার তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা কিন্তু অনেক কম নিশ্চয়ই আমরাও এমন দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারবো এমন আশাবাদ নিয়ে শেষ করছি শুভরাত্রি